হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজ এডুকেশন তো আজকে আমি চলে এলাম তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান সাবজেক্টটি চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন চ্যাপ্টারটা নিয়ে তো তো এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে আমি তোমাদের ছোট্ট একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে মুনাফা ও মূলধন জাতীয় লেনদেন এটা আমরা সাধারণত কি করি আমাদের বই একটা চার্ট দেওয়া আছে যে কোন লেনদেনগুলো মুনাফা জাতীয় কোন লেনদেনগুলো মূলধন জাতীয় আমরা কি করে ওটা মুখস্থ করে যাই তো মুখস্থ করে যাওয়ার ফলে কি হয় যে পরীক্ষা হলে মুখস্থ করলে তো জানি যে ভুলে যাওয়ার চান্স থাকে তো পরীক্ষা হলে কি করে ভুলে যায় আর হচ্ছে অ্যান্সারটা করতে পারি না তো আজকে আমরা চেষ্টা করব এই মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনটা যাতে তোমাদের মুখস্থ করতে না হয় একদম ক্লিয়ার বেসিক কনসেপ্টটা যেন তোমরা পাও আর একটা কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এমন একটা চ্যাপ্টার যেটা থেকে অ্যান্সার খুব কম সময়ের ভিতরে করা যায় তো পরীক্ষায় তোমাদের অনেকে কমপ্লেন থাকে যে সময়ের মধ্যে সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারো না তো এই চ্যাপ্টারটা যদি তোমরা চুজ করো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের একটা কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করা হয়ে যাবে এবং খুব টাইমটা সেভ হবে তো এখন কথা অনেক বললাম তো পরে চলে আসি যেটা আমরা করছিলাম যে আজকে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন তো মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন কি এটা জানার আগে আমাদের আগে জানতে হবে যে লেনদেনটা কি তো লেনদেন কি এই এই অধ্যায়ের উপরে আমার আগের একটা ভিডিও করা আছে অর্থাৎ আগে একটা ক্লাস নাও আছে তো তোমরা যদি চাও তো ওই ক্লাস থেকে একদম বিস্তারিত সব দেখে নিতে পারো তারপরও তোমাদের সুবিধার জন্য আমি এখন সংক্ষেপে একটু বলি লেনদেনটা কি তো লেনদেন আমরা কথাটা শুনে বুঝছি বুঝতে পারতেছি যে লেনদেন মানে হচ্ছে আদান প্রদান করা বা দেওয়া নেওয়া সাধারণ অর্থে লেনদেন বলতে বোঝায় দেওয়া নেওয়া বা আদান প্রদান করা তো এটা কিন্তু ব্যবসায়ের ভাষা না এটা হচ্ছে সাধারণ অর্থে ব্যবসায়ের ভাষা লেনদেনটা কি ব্যবসায়ের ভাষা লেনদেন হচ্ছে ওটাই যেই ঘটনাটা আর্থিক অঙ্কে পরিমাপযোগ্য তো কি দাঁড়ালো অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য যে কোনো ঘটনাকে লেনদেন বলে তো জানতে পারলাম যে লেনদেনটা কি এখন এই লেনদেনটাকে আবার দুটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে চলো দেখি ভাগগুলো কি লেনদেনের প্রথম যে ভাগটা সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় লেনদেন এবং তার পরে যে ভাগটা সেটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় লেনদেন এই মূলধন জাতীয় লেনদেনকে আবার দুটা ভাগে এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনকে আবার দুটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তো মূলধন জাতীয় লেনদেনের দুটা ভাগ দেখি মূলধন জাতীয় লেনদেনের দুটা ভাগ হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় পরের ভাগটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় লেনদেনের দুটা ভাগ কি মুনাফা জাতীয় লেনদেনের প্রথম ভাগটা হচ্ছে প্রথম ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় এবং সেকেন্ড ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় প্রদান বা ব্যয় তো লেনদেনের যে দুটা প্রকার ভেদ যে মূলধন জাতীয় লেনদেন আর মুনাফা জাতীয় লেনদেন এবং এর যে ক্লাসিফিকেশনগুলো সেগুলো আমরা জেনে ফেললাম তো পরীক্ষাটা থেকে কি কেমন কোশ্চেন আসে কতগুলো লেনদেন দেওয়া থাকে তার থেকে বলে যে টোটাল মূলধন জাতীয় লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো বা টোটাল মুনাফা জাতীয় লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করো তো এর জন্য আমাদের আগে যদি অ্যান্সার করতে চাই তাহলে কি জানতে হবে যে কোনটা মূলধন জাতীয় লেনদেন কোনটা মুনাফা জাতীয় লেনদেন কোনটা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় বা কোনটা মূলধন জাতীয় প্রদান মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় বা ব্যয় প্রদান তো এখন হচ্ছে তো এটা জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই যে লেনদেনের প্রত্যেকটা ক্লাসিফিকেশন তার সম্পর্কে একদম মানে ক্লিয়ার কনসেপ্টটা মানে কনসেপ্টটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হতে হবে তো আমি চেষ্টা করব ওটাই এখন তোমাদের দেওয়ার জন্য তো সবার প্রথমে যেটা সেটা কি মূলধন জাতীয় লেনদেন তো মূলধন জাতীয় লেনদেনকে আমরা আমি তোমাদেরকে প্রথমে সেটা বলি মূলধন জাতীয় লেনদেন লিখি মূলধন জাতীয় লেনদেন তো মূলধন জাতীয় লেনদেনের আমাদের বইয়ে যে সংজ্ঞাটা লেখা আছে ওটা কি লেখা আছে যে যে লেনদেনের বারবার ঘটে না একটা বড় অঙ্কের টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা দেয় সেটাই হচ্ছে মূলধন জাতীয় লেনদেন তো আমরা সংজ্ঞাটা মনে রাখা তো কঠিন তো আমি এ ক্ষেত্রে যেভাবে মনে রাখতাম আমি যে মূলধন জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা চারটা শর্ত পাই মূলধন জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা চারটা শর্ত পাই তো দেখি চারটা শর্ত কি আচ্ছা মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হলে সবার প্রথমে যে শর্তটা শর্তটা ফুলফিল করতে হবে সেটা কি সবার প্রথমে কোনো লেনদেনকে যদি মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হয় অবশ্যই সেই লেনদেনটা বারবার ঘটে না তাহলে প্রথম শর্তটা হচ্ছে বারবার ঘটে না বইয়ের ভাষায় লেখা আছে পৌনপৌনিক এই মানে এই কথাটা আমরা অনেকেই বুঝি না বা অনিয়মিত যেটাকে বলা যায় বারবার ঘটে না 
বা অনিয়মিত আচ্ছা প্রথম সত্যটা পেয়ে গেলাম মূলধন জাতীয় লেনদেনের দ্বিতীয় সত্যটা কি মূলধন জাতীয় লেনদেন হবে ওই সকল লেনদেন যেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা প্রদান করে তাহলে আমরা লিখি দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা ভোগ এখন কথা হতে পারে যে এই যে দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা ভোগ করলাম এটা তো বললাম বা দীর্ঘ মেয়াদিটা কতদিন সময়ের জন্য তো বেসিক্যালি অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে বা আমরা যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে হিসাব কালটা থাকে আমরা এক বছরে ধরে থাকি তো এক বছরের মধ্যে যত লেনদেনগুলো হয় সেগুলোকে স্বল্প মেয়াদি বলা হয় আর এক বছরের উপরে যত লেন মানে লেনদেন থেকে আমরা সুবিধা পাবো সেগুলো হবে দীর্ঘ মেয়াদি লেনদেন তো আমরা যেহেতু লিখেছি দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা ভোগ তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সময়টা হবে এক বছরের বেশি এক বছরের বেশি সময়ের জন্য তৃতীয় যে সত্যটা সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় লেনদেন সবসময় একটা বড় অঙ্কের অর্থাৎ বড় অ্যামাউন্টের হবে তাহলে তৃতীয় আমরা সত্যটা পেয়ে যাচ্ছি বড় অঙ্কের বড় অঙ্কের টাকা ওকে তিনটা সত্য এই তিনটাই বইয়ে লেখা আছে তো আমি আরেকটা জিনিস যেটা আমি এটা থেকে মানে বের করতাম আমি যখন মানে করতাম অঙ্কগুলো আমার জন্য সুবিধা হতো কারণ এই যে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে আমাদের সামনে চাপটারগুলো আসতেছে যে নবম দশম অর্থাৎ রেয়ামিল আর আর্থিক বিবরণী তাতে অনেকটা সহায়তা করবে যদি আমরা এই চাপটাটা ভালো মতো পারি তাহলে ওই চাপটারগুলো ভালো মতো পারবো কেন পারবো এই যে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় লেনদেন থেকে আমরা কি পাই একটু দেখি দেখালেই বুঝতে পারবেন মূলধন জাতীয় লেনদেন সবসময় সম্পদ বা দায়ের সৃষ্টি করে মূলধন জাতীয় লেনদেন অলওয়েজ সম্পদ বা দায়ের সৃষ্টি করে তো যখন আমরা আর্থিক বিবরণী করব তখন ওখানে একটা পার্ট আছে যেটার নাম হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তো এখন থেকে যদি আমরা জেনে ফেলি যে মূলধন জাতীয় লেনদেন কি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে কি বসে কারণ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সবসময় দায় আর সম্পদটা বসে তাহলে আমরা বলতে পারি যে মূলধন জাতীয় লেনদেন সম্পদ ও দায়ের সৃষ্টি করে লিখে ফেলি সম্পদ দায়ের সৃষ্টি তাহলে আমরা মূলধন জাতীয় লেনদেন হওয়ার ক্ষেত্রে যে চারটা সত্য সেটা জেনে ফেললাম সত্যগুলো কি মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হলে লেনদেনটা বারবার ঘটবে না মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হলে সেই যে লেনদেনটা সেটা থেকে আমরা দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা পাবো মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হতে হলে সেই যে আমরা লেনদেনটা করব সেটা কি হবে একটা বড় অঙ্কের টাকা হবে আর সবার শেষ যেটা মূলধন জাতীয় লেনদেন সবসময় একটা সম্পদ এবং অথবা দায়ের জন্ম দিবে তো এটা তো আমি তোমাদেরকে বললাম যে কি কি সত্য থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা মূলধন জাতীয় লেনদেন তো তোমাদের এখন একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝায় যে আসলে কিভাবে এটা কাজ করে তো কি উদাহরণ দেওয়া যায় মনে করি যে জমি ক্রয় দেখি ব্যবসায়ের জন্য হয়তো জমি ক্রয় করা হলো জমি ক্রয়টা ধরলাম সত্তর লাখ টাকা সত্তর লাখ সত্তর লাখ টাকা তা এখন দেখি এটা তো লেনদেন আমরা জানি কেন লেনদেন লেনদেনের ক্ষেত্রে কি সত্য হতে হবে যে সেটা অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে তাহলে এটা কি অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য তাহলে বুঝলাম এটা তো লেনদেন এখন কথা হচ্ছে এটা লেনদেনের কোন শ্রেণীবিভাগে পড়ে মূলধন জাতীয় লেনদেনে নাকি মুনাফা জাতীয় লেনদেনে তো ওইটা আমরা দেখব যে এই সত্যগুলো এই লেনদেনটা পূরণ করে কি না তো প্রথমে কি শর্ত ছিল আমাদের যে মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো বারবার ঘটবে না মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো বারবার ঘটবে না তো এখন দেখি এই যে জমি ক্রয় জমিটা যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয় করছে জমি কি প্রতিদিন ক্রয় করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব না একটা জমি মানুষ প্রতিদিন ক্রয় করেন একটা জমি একবার কিনলে একটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম কিন্তু ব্যবহার হয়ে থাকে চলতে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে জমি ক্রয় সত্তর লাখ টাকা এই লেনদেনটা মূলধন জাতীয় লেনদেনের প্রথম সত্যটা পূরণ করেছে এটা বারবার ঘটে না সেকেন্ডকে সত্য দীর্ঘ মেয়াদি সুবিধা ভোগ করে তো যেটা বললাম যে একটা জমি এটা হচ্ছে একটা স্থায়ী সম্পদ তো যেটা স্থায়ী স্থায়ী সম্পদ জমি এটার উপযোগিতা কিন্তু এক মাস বা দুই মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না একটা জমি কি এক মাস দুই মাস ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া যায় যায় না একটা জমি বছরের পর বছর যুগের পর যুগ চলতে থাকে ওটাতে কাজ হতে থাকে তাহলে কি হচ্ছে এই যে জমিটা কিনলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা সেটা থেকে ওরা কি করছে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ করছে অর্থাৎ এক বছরের বেশি সময়ের জন্য সুবিধা পাচ্ছে 
তাহলে কি এই লেনদেনটা দ্বিতীয় শর্তটা পূরণ করছে আচ্ছা তারপরে দেখি বড় অঙ্কের টাকা আমরা জমি ক্রয় কত টাকা ধরেছি 70 লাখ টাকা 70 লাখ টাকা এমন নিশ্চয় ছোট একটা এমন না 70 লাখ টাকা অবশ্য একটা বড় অঙ্কের এমন তাহলে এটা কি হচ্ছে তৃতীয় শর্তটা পূরণ করছে যে বড় অঙ্কের ঘটনা তারপর দেখি সম্পদ ও দায় সৃষ্টি করে সম্পদ আর দায় সৃষ্টি কিভাবে করে আচ্ছা সম্পদ ও না আসলে সম্পদ বাস বা মানে সম্পদ বা দায় যে কোনো একটা সৃষ্টি করবে তো সম্পদ বা দায় সৃষ্টি করে এই যে আমরা জমি কিনলাম আমরা সবাই জানি জমিটা কি আমার জন্য সম্পদ জমিটা যদি কেউ কিনে ব্যবসা কিনে সেই ক্ষেত্রে ব্যবসার জন্য জমি হয় একটা সম্পদ তাহলে এই যে মূলধন জাতীয় লেনদেন মানে এই যে লেনদেনটা এটা থেকে যে জমি কিনলাম এটা কি করছে একটা সম্পদের সৃষ্টি করছে তাহলে কি আমাদের মূলধন জাতীয় লেনদেনের শর্ত পূরণ হচ্ছে চতুর্থ শর্তটা অবশ্যই পূরণ হচ্ছে তাহলে বলতে পারি যে এটা মূলধন জাতীয় লেনদেন কারণ কি মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হলে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় তার প্রত্যেকটা শর্ত কিন্তু জমি ক্রয় সত্তর লাখ টাকা এই লেনদেনটা পূরণ করছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে জমি ক্রয় এটা হচ্ছে একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন তো একটা উদাহরণ দেখলাম আরেকটা দেখি তো আরেকটা কি দেওয়া যায় ধরি ঋণ গ্রহণ আচ্ছা ঋণ গ্রহণ চল্লিশ লাখ টাকা আচ্ছা ঋণ গ্রহণ করলাম আমরা চল্লিশ লাখ টাকা দিয়ে নিয়ে তো এই যে ঋণটা গ্রহণ করলাম এটা কি একটা লেনদেন অবশ্যই এটা হচ্ছে একটা লেনদেন কারণ কি এখানে আদান প্রদান হচ্ছে অর্থাৎ ঋণ যদি আমি গ্রহণ করি আমরা কি হচ্ছে ব্যাংক আমাদেরকে আমরা ঋণ কিন্তু ব্যাংক থেকে সাধারণত নিয়ে থাকি তাহলে কি হচ্ছে ব্যাংক আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে তাহলে কি অর্থের আদান প্রদান হচ্ছে আর এটা কি লেনদেন হতে হলে অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে তাহলে এই যে চল্লিশ লাখ টাকা এটা কি একটা অর্থের অ্যামাউন্ট এখানে কি অর্থের অঙ্কে আমার আমরা ঋণটাকে পরিমাপ করতে পারছি তাহলে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা লেনদেন এখন এটা খুঁজে বের করতে হবে যে এই লেনদেনটা মূলধন জাতীয় নাকি মুনাফা জাতীয় তো দেখি যে এটা কি কি শর্ত পূরণ করে ঋণ গ্রহণ তো ঋণ যে গ্রহণ করলাম ঋণ বেসিক্যালি যখন মানুষ মানে মালিক ব্যবসা শুরু করে সেক্ষেত্রে কি করে ব্যাংক থেকে টাকা ঋণ নেয় তো ব্যাংক থেকে যে টাকা ঋণ নিচ্ছে এটা কি প্রতিদিন নিবে একটা ব্যাংক একটা মানুষকে প্রতিদিন টাকা ঋণ দিবে কখনোই দিবে না তাহলে কি হচ্ছে ঋণ যদি গ্রহণ করে সেটা কি বারবার ঘটছে না অর্থাৎ একটা অনিয়মিত ঘটনা তাহলে কি হচ্ছে ঋণ গ্রহণ বারবার ঘটে না এই যে প্রথম শর্তটা মূলধন জাতীয় লেনদেনে সেটা পূরণ করছে তারপরে কি আসতেছে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ এই যে এত বড় অ্যামাউন্টের একটা ঋণ নিলাম এই ঋণটা থেকে আমি কি এক মাস এই টাকাটার কাজে লাগিয়ে তারপর কি ফেলে দিব দিব না এই যে ঋণটা নিলাম এই ঋণটা দিয়ে মালিক কি করবে এই ঋণটা মালিক ব্যবসায় খাটাবে তো এই যে ব্যবসায় খাটাবে ওই যে ব্যবসা খাটানোর পর কি করবে ওটা থেকে বছরের পর বছর ব্যবসা চলে মালিক কিন্তু মুনাফা অর্জন করবে তাহলে কি হচ্ছে এই যে ঋণটা তার থেকে আমরা এক বছরের বেশি সময়ের জন্য কি করছি সুবিধা ভোগ করছি তাহলে কি বলতে পারি এটা থেকে আমরা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ করি সুতরাং এটা কি করলো সেকেন্ড যে আমাদের সত্যটা সেটা পূরণ করলো তারপরে দেখি বড় অঙ্কের টাকা আমরা কত টাকা ঋণ নিলাম চল্লিশ লাখ টাকা চল্লিশ লাখ টাকা নটা স্মল অ্যামাউন্ট চল্লিশ লাখ টাকা অবশ্যই একটা বড় অ্যামাউন্টের টাকা তাহলে কি হলো এটাও তৃতীয় সত্যটা পূরণ করলো তারপরে কি সম্পদ বা দায়ের যে কোনো একটা সৃষ্টি করবে আচ্ছা এখানে দেখি ঋণ ঋণ যদি আমাদের গ্রহণ করি ঋণ কি সম্পদ হয় ঋণ সম্পদ হয় না ঋণ হচ্ছে দায় কেন দায় আমি যদি ঋণ নেই তাহলে কি হচ্ছে আমি যার থেকে ঋণ নিলাম তার কাছে আমি দায়বদ্ধ থাকবো অর্থাৎ এই টাকাটা আমাকে তাকে পরিশোধ করে দিতে হবে তাহলে ঋণটা সম্পদ বা দায়ের কোথায় দাঁড়ায় দায়ে দাঁড়ায় তাহলে কি করতেছে ঋণ যদি গ্রহণ করি তাহলে এই মূলধন জাতীয় লেনদেনে চার নম্বর সত্যটা পূরণ করে তাহলে এই লেনদেনটা কি করলো আমরা দেখলাম যে চারটা সত্যই পূরণ করলো তাহলে আমরা বলতে পারি যে ঋণ গ্রহণ চল্লিশ লাখ টাকা এটা হচ্ছে একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন আশা করি তোমরা মূলধন জাতীয় লেনদেনের যে প্রকারভেদ মানে মূলধন জাতীয় লেনদেন হতে হলে একটা লেনদেনে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেটা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ এখন খুব সহজে যে কোনো লেনদেন থেকে তোমরা শনাক্ত করতে পারবে যে কোনটা মূলধন জাতীয় লেনদেন তো মূলধন জাতীয় লেনদেনের কিন্তু এখন আরও দুটা প্রকারভেদ আছে সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় লেনদেন মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় আর মূলধন জাতীয় ব্যয় তো সেটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে পরের পর্বে আলোচনা করব সেই পর্যন্ত সাথেই থাকো